Période des questions. Chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Monsieur le Président, cette question s'adresse à la Première ministre. Tout le monde est au courant des publicités financées par les contribuables. Donc, la Première ministre, quand est-ce qu'elle arrêtera d'utiliser l'argent des contribuables pour faire des publicités du Parti libéral? Arrêtez la pendule. Je vais essayer de maintenir le décorum en chambre. Et si ça continue, je vais passer aux avertissements. La Première ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais dire au chef de l'opposition, je comprends pourquoi il a adopté ce point de vue parce qu'il n'a aucun plan pour faire baisser les factures d'électricité. Mais nous en avons un. Ce plan réduira les factures d'électricité de 25 avant l'été, 17 qui s'ajoutera à la réduction déjà en place de 8 Et par exemple, si vous êtes une personne à faible revenu ou si vous habitez dans un endroit rural ou éloigné et si vous êtes desservi par Hydro One ou par d'autres sociétés de distribution, votre réduction pourrait être entre 40 et 50 Nous comprenons très bien que ces résidents peinaient à payer les factures d'électricité de manière disproportionnée. Nous avons donc un plan et il sera mis en place. Complémentaire. Monsieur le Président, à la Première ministre. La Première ministre veut savoir pourquoi nous avons soulevé cette question d'utiliser l'argent des contribuables pour faire des publicités libérales, ce n'est pas correct. Et la Première ministre le sait. Les libéraux ont d'excellentes notes d'allocution. Ils nous disent que c'est nécessaire de faire ces publicités afin d'informer les gens en ce qui concerne la gestion de leur budget. Mais pendant 13 ans, lorsque les factures d'électricité ont augmenté de 400 est-ce qu'il y a eu des publicités visant à avancer des excuses pour ces augmentations? Non. Ceci ne concerne qu'une chose, c'est de faire des publicités pour le Parti libéral en utilisant l'argent des contribuables. Madame la Première ministre, vous savez que vous ne devez pas faire ceci. Arrêtez ces publicités. Passez vous D'accord. Tous les deux côtés ont raté leurs occasions. La Première ministre. Moi, je ne spécule pas. Je comprends très bien la logique du chef de l'opposition. S'il avait un plan, il avancerait. Comme je l'ai déjà dit, Lorsque la Première ministre répond aux questions et lorsqu'il y a des chahuts de ce côté, c'est difficile, très difficile de demander de l'ordre de la part de l'autre côté. Numéro 2, après avoir dit que le décorum se détériore, je vais donc passer aux avertissements. Le ministre des Relations avec les Autochtones est averti. Qui sera le prochain? Si vous ne comprenez pas, je vais vous l'indiquer. Complément. La Première ministre. Merci. L'autre volet de notre plan, et c'est un vrai plan, qui sera mis en place. Nous ferons en sorte que les, les augmentations des tarifs soient indexées à l'inflation. Donc, ce n'est pas une réduction à court terme. Député de Leeds Grenville, vous êtes averti. Veuillez conclure. Finalement, Monsieur le Président, nous créerons un fonds d'abordabilité de 200 millions de dollars pour les personnes voulant faire des investissements. Complémentaire final à la Première ministre. Hier, le procureur général a dit que le gouvernement avait renforcé les mesures législatives et avait donné une définition claire des publicités partisanes. 
Et qu quelle a été la réaction de la vérificatrice générale Elle a dit, nous avons dit en, en 2003 que la porte a été ouverte pour les publicités partisanes. Et en, ensuite, elle a dit, le gouvernement a saisi cette occasion. Les libéraux utilisent une échappatoire qu'ils ont créée pour dépenser de manière inappropriée l'argent des contribuables. Et peu importe leur note d'allocution, ils peuvent dire qu'ils ont renforcé la loi. Ils ont créé cet échappatoire et ils l'utilisent. La première ministre arrêtera-t-elle ses publicités? restez vous Merci. La première ministre, Monsieur le Président, nous avons déposé et mis en, pla mis en place ces mesures législatives parce que la figure de Mike Harris était partout sur des publicités. Et je vais parler d'un autre volet de notre plan. C'est un vrai plan qui a pour but de faire baisser les tarifs d'électricité. Et c'est la question à laquelle on s'attaque. Nous avons fait des investissements importants. Nous nous retrouvons dans une situation avec un réseau électrique propre. Nous avons de l'air pur en raison de la mise à l'arrêt des centrales au charbon. Mais il y a des coûts associés. Nous mettrons fin aux frais de livraison pour euh, toutes les réserves de Premières Nations. Et c'est une question très importante. Certains représentants des Premières Nations nous ont dit que ceci les permettra de s'attaquer à la pauvreté électrique sur les réserves. Nouvelle question, chef de l'opposition. Cette question s'adresse à la Première ministre. Hier, c'est la première journée de vente des crédits du système de plafonnement et échange du Parti libéral. C'est 1,9 milliard de dollars qui sera payé par les contribuables. Mais l'élément le plus pire, c'est que de l'argent ontarien sera envoyé en Californie. Est-ce que c'est approprié d'encourager les entreprises ontariennes de subventionner celles de la Californie? La première ministre. Je sais que le ministre de l'Environnement de l'Action en matière de changement climatique va vouloir commenter. C'est une journée tout à fait importante. C'est un programme très important. D'après nous, d'agir pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre ne respecte pas non seulement les intérêts des gens d'aujourd'hui, mais aussi les intérêts de la planète à l'avenir. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons déterminé la manière la plus rentable de le faire. Le chef de l'opposition a dit qu'il allait euh, mettre fin au système de plafonnement échange et qu'il mettrait en place un programme qui coûterait aux Ontariens quatre fois de plus que le système de plafonnement échange. C'est irresponsable. Et en étudiant d'autres territoires de compétences qui l'ont fait, la réduction des gaz à effet de serre n'a pas été très importante. Arrêtez la pendule. Rassez-vous. Député de Renfrew, Nipissing, Pembroke, vous êtes averti. Complémentaire. Monsieur le Président, à la Première ministre, ce gouvernement va tout simplement créer des chiffres. Mais selon les faits, ce plan libéral enverra jusqu'à 300 millions de dollars en Californie en vertu l'initiative occidentale en matière de changement climatique. Les entreprises peinent à joindre les deux debout en Ontario. Et comment la Première ministre pense que c'est approprié d'envoyer cet argent en Californie? Je ne comprends pas. Nous avons besoin d'un gouvernement qui va appuyer Brantford, Halton, Toronto, Ottawa. Mais ils vont subventionner Beverly Hills et Hollywood. Cette Première ministre, c'est la, me la meilleure ministre du développement économie, économique des États-Unis. La première ministre fera-t-elle ce qui s'impose et est-ce qu'elle arrêtera d'envoyer cet argent en Californie? Rassez-vous, la première ministre, ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Merci. Aujourd'hui, c'est une vente aux enchères. Une vente aux enchères qui n'est pas partisane. Et donc, les députés ne devraient pas se mêler dans cette vente aux enchères. Je ne vais pas donc parler. Je ne vais pas donc en parler. 
et je conseille le chef de l'opposition de faire le même, la même chose. Mais demain, j'aurai beaucoup à dire. Le député d'en face propose un système selon lequel il n'y aura pas de réduction. Donc, selon son point de vue, le prix de l'essence serait quadruplé. Il est, il est le meilleur ministre en développement économique des États-Unis. Rassurez-vous. Complémentaire final à la Première ministre. Ça suffit avec l'interprétation des, des libéraux. 300 millions de dollars seront envoyés en Californie. Le ministre et la, la Première ministre n'ont pas lu le rapport de la vérificatrice générale. Ils parlent des réductions des gaz à effet de serre, mais selon la vérificatrice générale, ces objectifs ne seront pas réalisés en Ontario, mais en Californie. Nous voulons contre les changements climatiques ici en Ontario. Nous voulons avoir des réductions importante en Ontario. Ce n'est qu'une bonne étau qui rend moins concurrentielles les entreprises en Ontario. Comment est-ce que c'est logique d'envoyer de, 300 millions de dollars en Californie? C'est encore pire que la loi sur l'énergie verte. L'Ontario participera à quelque chose qui réduira la concurrentialité de la province. La première ministre reconnaîtra-t-elle que ceci aura des effets tout à fait nuisibles pour la province? Et l'Ontario ne devrait pas participer à l'initiative occidentale de l'action en matière de changement climatique. Passez-vous. Merci. Le ministre. Monsieur le Président, j'aime bien avoir de telles discussions avec le chef de l'opposition. Le prix du marché aura une ré réduction de 4 mégatonnes. 6 à 8 milliards de dollars seront donnés à Nova Corporation pour appuyer un réinvestissement dans leur installation à Sarnia. Donc, veuillez parler aux députés de Sarnia. Il y aura de l'argent donné à Gold Corporation qui fera baisser leur coût d'exploitation parce qu'ils utiliseront des véhicules électriques. Peut-être qu'ils devraient parler à ces députés du Nord parce que non seulement il va obliger les entreprises de quitter la province, mais il n'aura aucun argent pour euh, réduire l'utilisation du carbone dans notre société et il fera hausser les factures d'électricité des Ontariens. Arrêtez la pendule. Rassez-vous. Merci. Merci. Nouvelle question. Député de Toronto Danforth. Merci, Monsieur le Président. Hier, le ministre de la Santé et des Soins de longue durée, et j'adresse ma question à la Première ministre. Le ministre de la Santé a donc dit, affirmé n'avoir jamais entendu parler d'un hôpital quelconque qui se plaigne de ses factures d'électricité trop élevées. Alors apparemment, il n'écoute pas du tout les intervenants du secteur. Le 2 février 2017, l'Association médicale de l'Ontario a dit, et je, le, je la cite, que des hôpitaux tels que le centre de santé de Bruce Gray étaient en bien mauvaise posture à cause justement des compressions des libéraux dans le secteur hospitalier. Et c'est bien dommage que les libéraux n'aient tiré aucun enseignement des erreurs commises par le passé dans ce secteur. Quand est-ce que la Première ministre va enfin admettre qu'il y a un problème dans les hôpitaux, avouer que son ministre en est au courant et comment doit-elle s'y prendre pour y remédier Merci. Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Écoutez, au moment où le troisième parti était encore au pouvoir, il y a à peu près 20 ans, ils ont adopté une approche différente. Ils ont fermé 24 des lits de soins actifs. Le député de Timmins Abbey-James, vous êtes averti. 
Terminez, s'il vous plaît. Nous n'avons pas supprimé, comme ils l'ont fait, 30 des lits de soins de santé mentale de la province. Nous n'avons pas fait diminuer notre financement aux hôpitaux. Bien au contraire, nous l'avons augmenté l'an dernier, par exemple, de plus d'un demi-milliard de dollars. Et bien entendu, les hôpitaux ont des coûts de fonctionnement qui augmentent. Nous savons que l'énergie est bien sûr un facteur important, 1 de ces coûts. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je me retourne vers la Première ministre et j'espère qu'elle répondra directement à ma question. Lors de sa présentation, lors des consultations prébudgétaires, l'Association hospitalière de l'Ontario a affirmé que les factures d'électricité représentaient une pression financière très importante sur les hôpitaux. Et malheureusement, les hôpitaux se trouve dans la même situation difficile que tous les Ontariens à cause des coûts trop élevés de l'électricité. Est-ce que la Première ministre n'a pas lu cette présentation de la part de cette association Le ministre, je reconnais que les coûts de l'énergie représentent un coût important pour les hôpitaux, mais il ne s'agit en fait que de 1 de leur budget de fonctionnement. Et nous avons de manière continuelle augmenter nos objectifs de financement des hôpitaux pour les aider justement dans le cadre de leur fonctionnement. Et j'aimerais vous dire que Mackenzie Health, qui est un hôpital, a en fait investi dans le remplacement de ces ampoules électriques par des ampoules à DEL, diode électrode, électroluminescente, pardon. Et c'est vraiment quelque chose de très important, car cela leur a permis d'économiser 210 000 dollars en électricité chaque année. Et je pense qu'il faut continuer sur cette voie d'initiative d'économie d'énergie. Merci. Le député, eh bien, j'ai l'impression que la Première ministre n'apprécie pas mes questions, car elle n'y répond pas directement. Et ce n'est pas seulement l'Association des hôpitaux de l'Ontario qui a tiré la sonnette d'alarme. À l'hôpital régional de Windsor, il y a eu justement une présentation qui a été faite par cet hôpital au comité permanent des finances et des affaires économiques disant que malheureusement ces factures d'électricité avaient augmenté de 700 000 dollars en un an. Et il a affirmé que son hôpital avait dépensé en énergie 3,5 millions de dollars. Et à la fin du mois de mars, ce chiffre va s'élever à 4,2 4,2 millions de dollars. C'est donc une augmentation de 700 000 dollars. Et donc, c'est vraiment absolument honteux. Et la Première ministre prétend écouter les Ontariens, mais pourquoi ne fait-elle rien pour remédier à cette situation Le ministre. Eh bien, nous avons fourni une aide financière à cet hôpital dans le cadre de son budget de fonctionnement, à hauteur de 9,9 millions de dollars l'an dernier. Il s'agit d'une augmentation de 3,2 de leur budget de fonctionnement. Et donc, j'aimerais répéter ce que j'ai déjà dit. Les coûts de l'énergie ne représentent que 1 du budget de fonctionnement des hôpitaux. Et j'aimerais vous redonner l'exemple de Mackenzie Health, un hôpital qui, de par ces modifications, telles que la conversion à l'éclairage à Dell, a vraiment réalisé des économies très importantes. Nous avons d'ailleurs financé ce, cette conversion à cette nouvelle source d'éclairage. Et ce sont des investissements tels que celui-ci qui permettent de remédier à ce problème. Merci, le député, pour une complémentaire finale. Eh bien, encore une fois, tout n'est pas si rose. Les deux hôpitaux de South St. Mary, de London, de Windsor et de Toronto sont malheureusement aux prises avec des augmentations très importantes de leur facture d'électricité. Et ceci est directement dû au sous-financement de la part des libéraux. 
du secteur hospitalier et à l'augmentation des factures d'électricité. Alors, en quoi est-ce que ces, ces économies promises de 2 sur les factures d'électricité vont contribuer à remédier au problème Le ministre. Eh bien, je pense que nous avons déjà parlé de cela hier. Nous vous avons donné de nombreux exemples, tels que celui de l'hôpital de Hamilton. Nous avons financé le centre de santé de Hamilton à hauteur de 3,6 supplémentaires pour justement aider cet hôpital à couvrir ses coûts de fonctionnement pour que leur budget de fonctionnement demeure viable mais également pour permettre à cet hôpital de se doter d'avancées technologiques. Et donc, je pense que c'est vraiment très important de le souligner. Il faut absolument qu'on se penche sur le cas de l'hôpital de Sault Ste. Marie, parce que c'est en fait un hôpital qui a publiquement affirmé aux médias que malgré l'augmentation des factures d'électricité ces dernières années, aucun licenciement n'en avait découlé, contrairement à ce que prétend le parti d'en face. Merci, le député. Oui, ceci s'adresse encore une fois à la Première ministre. C'est un problème qui est très répandu en réalité. À Sudbury, nous avons les centres de sciences de santé qui sont touchés par ce problème. Le centre de santé régional de Peterborough a également fait face à une augmentation exorbitante de ses factures d'électricité. Et donc, ça n'a aucun sens de prétendre le contraire. Est-ce que la Première ministre pourrait nous dire en quoi ces 2 d'économie vont contribuer à régler le problème d'une consommation qui diminue, mais de factures qui augmentent Le ministre, vous avez parlé du Centre de sciences de santé Nord. Alors, pour revenir sur l'exemple que vous venez de citer, nous avons fait augmenter de 3,2 Dernière chance. Continuez. Et donc, ce Centre des sciences de santé du Nord a reçu pour son budget de fonctionnement 8,8 millions de dollars supplémentaires. Le Centre régional de santé de Peterborough a également vu une augmentation de 3,2 de son budget de fonctionnement au cours de l'an dernier. 9,4 millions de dollars leur ont été fournis par ce gouvernement dans le cadre du budget contre lequel ils ont voté. Complémentaire final. Encore une fois, ceci s'adresse à la Première ministre. C'est un problème très répandu. Les gens de Niagara s'inquiètent de la viabilité de leur hôpital également. Et en fait, les gens de cet hôpital ont vu une augmentation de 96 de leur facture d'électricité sur six ans. Et ceci se traduit par un chiffre de 2,8 millions de dollars qui aurait pu être utilisé à financer des soins infirmiers ou à acheter un équipement qui pourrait sauver des vies. Alors c'est vraiment honteux à Niagara, à Peterborough, à Sudbury, dans toutes les régions de la province. On pense que cette économie promise de 2 ne va pas du tout contribuer à remédier au problème. Le ministre, encore une fois, les coûts de l'électricité pour les hôpitaux ne représentent que 1 de leur budget total, ce qui signifie que 99 du budget de ces hôpitaux sert à couvrir d'autres dépenses. Alors, en ce qui concerne le système de santé de Niagara, justement, nous avons fait augmenter leur financement de 2,5 ce qui équivaut à 9,4 millions de dollars. Et c'est bien plus qu'assez pour couvrir ces dépenses en électricité, qui ne représentent, je le répète, que 1 de ce budget. 99 des autres dépenses représentent les soins de santé prodigués par cet hôpital. Merci. Nouvelle question le député de Elgin, Middlesex, London. Merci. Cette question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Alors, malheureusement, ce gouvernement, depuis bien longtemps, fait passer ses intérêts avant ceux des Ontariens. Et avant le congé du mois de mars, il y a eu un accord qui a été passé avec le 
gouvernement fédéral concernant les transferts fédéraux en matière de santé. Et malheureusement, les formalités de cet accord, ou plutôt les modalités de cet accord, n'étaient pas du tout avantageuses pour l'Ontario. Alors pourquoi est-ce que maintenant on a accepté de recevoir moins maintenant que ce sont les libéraux qui sont au pouvoir à Ottawa Le ministre. Écoutez, il y a certaines différences très importantes entre l'accord qui a été signé avec le gouvernement libéral actuel et celui qui nous avait été proposé par les conservateurs alors qu'ils étaient au pouvoir à Ottawa. Bien entendu, nous ne sommes pas totalement satisfaits des modalités de cet accord et nous avons voulu, bien entendu, nous assurer que notre système de santé demeure viable et que nous puissions continuer de recevoir ces contributions du gouvernement fédéral. Mais la réalité, c'est que nous avons obtenu davantage de financement pour deux secteurs très importants pour cette province, celui de la santé mentale et celui des soins à domicile. Merci, complémentaire. Eh bien, ce qui a été dit par la ministre Deb Matthews, c'est que L'accession du ministre Flaherty au pouvoir était un très, une très mauvaise nouvelle parce que l'on ne pourrait pas embaucher davantage de personnel infirmier et que les temps d'attente allaient encore augmenter. Mais maintenant que nous avons un ministre des Finances à Ottawa de couleur libérale, qu'est-ce que cela va changer et est-ce que les temps d'attente vont encore augmenter Retirez vos propos, je les retire. Le ministre il faut absolument faire des investissements importants dans notre système de soins de santé, comme nous l'avons fait l'an dernier et l'année passée. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et je me demande pourquoi les conservateurs continuent de s'opposer à nos investissements. Et en 2001, alors qu'ils étaient au pouvoir, en fait, ils ont effectué des compressions tellement importantes dans les soins à domicile que les casques, malheureusement, ont eu un manque à gagner de 175 millions de dollars. À Hamilton, il y a eu des réductions de 32 à Temiskamen de 20 à Pembroke, des réductions de 50 3 000 clients ont été touchés. À Algoma, 25 à North Bay, 20 Il y a eu un des licenciements généralisés. Nous n'allons pas commettre la même erreur. Nous allons investir dans les soins de santé. Et nous le faisons d'ores et déjà. Merci. Nouvelle question, la députée de Nicobar. Ma question s'adresse à la Première ministre. Eh bien, je pense que les gens ne devraient pas avoir à payer davantage et à attendre plus longtemps pour les soins dont ils ont besoin, pour obtenir les soins dont ils ont besoin. Et la réalité, c'est que malheureusement, il y a des gens qui sont obligés de payer parce que des Société privée et les forces à le faire pour des diagnostics de médecins ou pour des ordonnances d'un médecin. Est-ce que vous pensez que c'est une situation, situation qui est juste Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Écoutez, nous l'avons dit hier, nous sommes tout à fait engagés au principe de la loi canadienne sur la santé les principes qui sous-tendent notre assurance maladie. Et c'est pourquoi nous avons fait ce qu'aucun gouvernement n'avait fait avant nous. Nous avons enchâssé dans la loi de cette province ce principe. Et ce dont parle la députée est une activité illégale. Et en réalité, les services et les programmes financés par notre régime d'assurance santé de l'Ontario et visés par la loi canadienne sur la santé ne doivent pas faire l'objet d'une facturation quelconque. Nous en avons parlé hier et le jour précédent. Eh bien, si ce n'est pas permis, si c'est illégal, comment se fait-il que cela puisse se produire ici même en Ontario Vous ne devriez pas avoir à payer pour vos soins de santé, mais des sociétés telles que MapleCare en fait facture 
ses soins de santé aux patients, ses ordonnances, etc. Et donc, c'est vraiment quelque chose de honteux. Soit les gens payent, soit ils doivent attendre, encore et toujours. Et ceux qui ont davantage de moyens vont les dépasser dans la file d'attente. Et c'est absolument honteux que les gens doivent payer pour obtenir une ordonnance, parce que cette société prétend que le régime d'assurance santé de l'Ontario ne prend pas en charge de tels services. Alors, quand est-ce que la Première ministre a décidé que les Ontariens devaient payer ou attendre pour obtenir les soins dont ils ont besoin Rasseyez-vous, s'il vous plaît, rasseyez-vous. Merci. Le ministre. Écoutez, Monsieur le Président, je pense qu'il est absolument important pour la Chambre de comprendre ce à quoi fait référence cette députée lorsqu'elle parle de ce problème. Alors, il s'agit d'interactions numériques. Et oui, ce sont des choses qui ne sont pas couvertes par notre régime d'assurance santé de l'Ontario. Mais j'ai déjà discuté avec la députée de ce problème. Il s'agit par exemple de la collectivité de Sudbury et d'autres régions de la province qui sont concernées par ce problème. Et en réalité, les principes enchâssés dans la loi en 2004 doivent bien sûr être respectés parce que les patients ne devraient pas avoir à payer pour les services couverts par le régime d'assurance santé de l'Ontario et les visites virtuelles en ligne numériques ne sont donc pas couvertes par notre régime d'assurance santé. Mais je serai heureux de pouvoir donner des précisions à la députée ultérieurement. Merci, la députée de Kingston et des Îles. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Aujourd'hui, c'est la journée de l'eau. Et donc, je pense que c'est vraiment très important de confirmer notre engagement à protéger nos plans d'eau. Et bien entendu, ma circonscription de Kingston et des îles est étroitement liée à la santé du lac Ontario. Et bien entendu, nos grands lacs sont très importants pour la santé et la pérennité de nos activités ici en Ontario. Et donc, bien sûr, il faut bien entendu rétablir la santé des Grands Lacs. Et saviez-vous, Monsieur le Président, que 99 des Ontariens vivaient sur les, vivent pardon, sur les rives des Grands Lacs, ce qui, bien sûr, renforce l'importance capitale de préserver la santé de ces plans d'eau très importants. Que fait donc le gouvernement en la matière, Monsieur le Ministre Merci, le ministre. Eh bien, je suis très heureux, mais pas vraiment étonné d'entendre une question concernant l'environnement de la part de ce côté de la Chambre. Et donc j'aimerais vraiment remercier la Première ministre d'avoir vraiment joué un rôle de leadership dans ce domaine. Et donc il y a une somme de 300 millions de dollars qui est en jeu. Nous avons donc adopter la loi sur la protection des grands lacs. Nous allons protéger nos sources d'eau et nos eaux souterraines. Et nous avons également les offices de protection de la nature qui vont bien sûr jouer un rôle en la matière. Mais on a critiqué le Conseil des gardiens des Grands Lacs comme étant trop bureaucratique. Mais en réalité, il y a maintenant une action coordonnée avec les gouvernements américains et canadiens. Et il faut absolument agir en ce sens. Merci. Merci, M. le Président. Merci au ministre pour cette réponse euh, encourageante de voir que la mesure euh, assume ce dossier avec euh, sérieux. Il promet également à travailler avec différents paliers du gouvernement, y compris les Américains, pour euh, restaurer l'état des Grands Lacs. Euh, et pour une eau potable, il faut une responsabilité commune. Récemment, la réduction de, de la part du gouvernement américain va euh, finalement nuire aux améliorations. Depuis 40 ans, le gouvernement de l'Ontario a travaillé avec les partenaires par le biais de divers organismes et ententes pour s'assurer que les Grands Lacs sont un moteur économique pour ma région et l'Ontario. Il est essentiel qu'on contribue de participer avec nos partenaires. Voulez-vous expliquer à la Chambre comment est-ce que le, le gouvernement va prendre les mesures qu'elle va prendre pour maintenir l'état des Grands Lacs. En plus de travailler 
avec mes homologues du côté américain. Nous avons une relation forte ensemble avec mon collègue, mon homologue David Hortel et son collègue Christian Saint-Pierre, le ministère des Affaires intergouvernementales, nous envoyons une lettre ensemble parce que pour nous autres, c'est un grand défi pour l'économie régionale de le Grand Lac. C'est le succès de notre partenariat traduit en investissement privé en, en la revitalisation économique pour des communautés telles que Buffalo, Erie, Moskweg et d'autres amis américains. Mais, mais le même défi ex, existe pour nous autres que, parce que les petites communautés au bord de lac confrontent les mêmes décisions. Ça, c'est très important pour l'économie euh, économie vivante et c'est une question économique parce que le résultat de les, les, les couples budgétaires, c'est un grand défi pour notre Merci. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la première ministre, première ministre. Il y a dix ans, un restaurant dans ma circonscription a une facture d'électricité de, de 600 par mois. Aujourd'hui, sa facture, on parle de 2200 dollars. Et pendant l'été, et cette facture monte à, à 3500 dollars. Votre diminution de 25 moins la G. Et finalement, on parle d'une réduction de 17 au cours des dix dernières années, vous avez triplé la facture d'électricité. C'est votre héritage. Et vous leur offrez, et vous leur offrez finalement une petite diminution. Et ils veulent avoir une augmentation. Quand est-ce que vous allez faire ce que doit faire une bonne première ministre pour avoir un véritable allègement de la facture d'électricité pour les entreprises et les fermiers? Je voudrais finalement laisser savoir, on le voit dans les médias associés, qu'il y a une nouvelle, qu'il y a eu un incident près du Parlement de Westminster. Des personnes ont été blessées et le Parlement est en confinement. Et nous sommes de tout cœur avec les parlementaires et leurs familles. Nous avons un plan. Nous avons un plan d'affaires. Et les entreprises verront une autre diminution de 17 de la facture d'électricité pour une diminution totale avec le congé de, de euh, HST, soit cumulera à 25 Nous savons très bien que l'opposition n'a aucun plan. On a un plan, on va le mettre en œuvre. Et nous serons en mesure d'alléger la facture d'électricité. Finalement, ça ne fait rien pour les gens de ma circonscription en Ontario en général. On sait très bien que les profits dans le secteur de la restauration sont faibles. Ça crée des emplois et il faut faire vivre les familles. 22 personnes de les restaurants à l'échelle de l'Ontario voient la facture d'électricité et comment elles pourront réussir à survivre. Première ministre, assez, c'est assez. Pourquoi est-ce que vous menacez la création d'emplois dans ma circonscription et dans la province? Ministre de l'Énergie. Une fois de plus, je suis heureux de prendre la parole concernant le plan pour l'équité en matière d'électricité et finalement une diminution ou un allègement de 25 à l'ensemble de la population. Le député a parlé et, le nou et la nouvelle demande. Il faut d'augmentation. Ça fait partie de notre plan équitable pour diminuer la facture d'électricité. Nous, il y a également un appui à tous ceux qui, ont, qui, ont, qui doivent faire face à des factures de transport et de livraison les plus importantes. Et il y aura huit services d'électricité qui vont diminuer finalement la facture de livraison et New Power. Et les frais de distribution seront diminués également. Comme on l'a dit, ce 25 va diminuer la facture d'électricité. Certaines personnes verront la facture d'électricité diminuer de 40 à 47 Député de Temiskaman Cochrane. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Je voudrais vous raconter une histoire dans Hot Lake, Jerome Imperial Materials. Ils ont un atelier en janvier 2011. C'était 395 kilowatts. 
Ils ont apporté des modifications à l'entreprise en janvier 2017. Ils ont diminué leur consommation en 220, soit une diminution de 40 pour diminuer leur consommation d'électricité. Mais la facture totale a augmenté et le coût maintenant par kilowatt-heure a augmenté de 66 Allez-vous finalement admettre que votre plan énergétique pour ces personnes a été un désastre pour les dix dernières années? Premier ministre de l'Énergie, veuillez vous asseoir. Intervention du Président, veuillez vous asseoir. Merci. Ministre de l'Énergie, je suis heureux encore de parler du plan pour l'équité en matière d'électricité. Nous allons nous occuper dans, dans les régions, pardon, nous allons nous occuper des régions rurales par au cours des neuf mois et depuis longtemps. Nous sommes préoccupés par le sort des entreprises, des familles qui habitent dans les régions rurales ou le nord de la province. Nous avons déposé des rabais, mais ils ciblaient certaines entreprises et finalement n'accordaient aucun allègement pour cette, certaines personnes. Voilà pourquoi le plan pour l'équité en matière d'électricité diminue aux entreprises. 25 Il y a d'autres programmes qui aident les entreprises pour diminuer la facture d'électricité. Je sais que le député a parlé des programmes qu'ils utilisaient pour diminuer la facture d'électricité. Excellente option. Passe à tout le monde dans la province. Diminuer la consommation, ce qui permet de ne plus produire d'électricité. Merci. Complémentaire. Monsieur le Président, ce gouvernement est au pouvoir depuis 15 ans. Maintenant qu'ils ont peur, ils mettent en place un plan pour l'équité en matière d'électricité. El Jérôme Terry, pourquoi ne s'en inquiétait-il pas avec le plan au début? Ils n'ont jamais finalement tenu compte de la réalité. C'est trop tard maintenant et trop peu. Merci. Ministre de l'Énergie. Merci, M. le Président. Nous avons pris des mesures lorsque nous sommes venus au pouvoir pour reconstruire le réseau qui était dans une situation, dans un état de désuétude. Nous avons gelé, et alors que le gouvernement antérieur avait gelé les investissements, nous voulons nous assurer que les gens du Nord aient accès à de l'électricité parce qu'avant, il y avait un système non fiable. Que, qui n'avait fait l'objet d'aucun investissement de la part du gouvernement précédent. Nous avons éliminé le charbon, remis en état le réseau. Nous avons investi et 80 millions de dollars. Et maintenant, nous travaillons pour s'assurer que le système est abordable et le plan pour l'équité en matière d'électricité va produire une diminution de 25 spécialement pour les régions rurales. Nouvelle question, député de Scar scarborough Genco, Ma question pour la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Les infirmières praticiennes jouent un rôle important dans le réseau de la santé en tant qu'ancienne infirmière. Je sais très bien la situation et nous savons très bien que les infirmières dispensent des soins de qualité dans ma circonscription et à l'échelle de la province, dans les hôpitaux, les instituts correctionnels, les écoles, les soins de longue durée et les maisons de retraite. Ils ont un une incidence sur les patients et les familles. On ne peut pas mesurer. Ce sont des personnes formées, dévouées, connaissent très bien le réseau de la santé, qui finalement se consacrent corps et âme à leur travail. Je voudrais reconnaître toutes les infirmières qui travaillent dans ma sur le campus, le centre pour aînés, Shepherd Village et Transcare. Monsieur le Président, par vous et au ministre, qu'est-ce que le ministre veut dire aux infirmières praticiennes de la province? Premièrement, je voudrais remercier à nos infirmiers et infirmières et à ces infirmières et infirmières autorisées et praticiennes. C'est leur journée à Queen's Park. Ils font un travail exceptionnel. Nous apprécions le travail 
des infirmiers et des infirmières. Depuis 2003, nous avons augmenté le nombre d'infirmiers et des infirmières dans la province à la hauteur de 26 000. Et concernant les infirmières praticiennes autorisées, nous avons augmenté leur nombre par 15 000 depuis que nous sommes venus au pouvoir en 2003. C'est une augmentation de 71 On apprécie le, le travail que fait chaque, chaque infirmier et infirmière dans la province. On continue à investir dans les infirmières depuis 2015. Il y a 2 400 infirmiers et infirmières de plus. C'est une augmentation de 6,1 depuis sept ans. Merci au ministre de la Santé pour son dévouement envers les infirmiers et les infirmières. Les infirmiers et les infirmières sont ici et représentent 46 000 infirmières autorisées et praticiennes. Mais ces infirmiers et ces infirmières font un excellent travail. Depuis 2003, il y a 15 000 plus d'infirmiers et d'infirmières dans sa province. Je voudrais rappeler aux députés d'en face une augmentation de 61 du nombre d'infirmiers et d'infirmières dans la province depuis 2012. Cela signifie qu'il y a davantage d'infirmiers et d'infirmières dans la province qui dispensent des soins de qualité dans les hôpitaux, en santé publique, les soins de longue durée, maisons de longue durée, les centres communautaires. Par vous et au ministre, pouvez-vous informer la Chambre? Qu'est-ce que le gouvernement fait pour, dans ses efforts pour travailler avec les infirmiers et les infirmières de l'Ontario? Merci, M. le Président. À la raison, le gouvernement est très fier de son dossier en matière d'infirmiers et d'infirmières en Ontario. Grâce à, à ces personnes, nous avons fait des avancées pour s'assurer qu'il y a un réseau stable, mais que les Ontariens reçoivent les meilleurs soins possibles. Et on sait très bien également on ne peut pas dormir sur ses lauriers. Il faut faire davantage pour travailler avec les infirmiers et les infirmières, pour les appuyer au jour le jour, pour faire élargir leur exercice de la profession, pour qu'ils puissent s'occuper davantage des citoyens. Et cela va éliminer certains euh, obstacles pour que les patients aient davantage de, accès à davantage de soins ensemble. Nous avons élargi l'exercice de, 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 de la profession et diminué les listes d'attente. Nous, nous nous engageons à travailler avec les infirmiers et les infirmières d'Ontario. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la première ministre. Un grand nombre de commettants m'envoient la facture d'électricité par lettre, par courrier. Ils sont complètement dévastés. Ils ont un un salaire fixe et ils essaient de trouver des façons de consommer de l'énergie. C'est-à-dire que leur vie est réglementée en fonction de la consommation d'électricité et parfois ces programmes n'aident pas, selon les Calabaris. Ces coupures sont étant déployées, c'est-à-dire données à Paul et reprendre de gens. Quand est-ce que le gouvernement va arrêter de, de prendre une main et de reprendre de l'autre. Ministre de l'Énergie, merci, M. le Président. Je suis très heureux, M. le Président, que les députés sait qu'il y a un plan pour les, en matière d'équité en Ontario, qu'il y aura un projet également pour les aînés. Il est important que, que ces personnes sont des clients d'Hydro One. Cela signifie qu'ils verront une diminution importante du programme 3R. Cela va diminuer la facture d'électricité à la hauteur de 40 à 50 En outre, ils pourront être admissibles à, au programme de soutien à la facture d'électricité avec d'autres programmes. Cela va leur donner une autre diminution supplémentaire. Vous savez quoi, M. le Président? Il faut s'assurer que les coupes, comme les aînés mentionnés, juste mentionnés par le député, soient au courant du plan de l'Ontario en matière d'équité et les coupures, que les diminutions qui seront déployées. Nous avons un plan, alors que ce parti n'a aucun plan complémentaire. Encore une fois, la Première ministre, les Taylors, un autre couple retraité dans ma circonscription, qui vivent en fonction de leur consommation d'électricité. Ils font la corvée le week-end et finalement, ils font la cuisine à la noirceur. Et pourquoi est-ce que les aînés doivent vivre dans une telle situation? 
peu importe la façon dont il essaie de diminuer la facture d'électricité, l'électricité coûte trop cher. Leur dernière facture était de 400 dollars. Je vais envoyer ces lettres à la première ministre, mais ces réponses n'ont pas été acceptables. Est-ce que la première ministre peut s'engager à lire ces lettres pour bien comprendre la situation, le sort de ces personnes et de répondre de façon adéquate aux Caliburys et aux Taylors? Merci, Monsieur le ministre de l'Énergie. Nous serons heureux d'intervenir, de satisfaire aux besoins des Ontariens. Voilà pourquoi nous avons agi avec le plan en matière d'équité pour d'électricité. Nous voulons aider chaque fois ménage de la province avec une diminution de 25 ainsi pour les fermes et les PME. Comme je l'ai mentionné, nous avons un programme de soutien à la facture d'électricité qui aidera plusieurs autres familles. Nous voulons nous assurer que davantage de familles, de personnes, de particuliers soient admissibles pour qu'ils puissent voir une facture d'électricité réduite. Nous avons également un programme d'abordabilité. C'est une fiducie qui se remplace, qui va permettre aux ménages d'avoir accès à de l'argent pour augmenter leur isolement, pour diminuer la facture d'électricité et davantage le plan d'électricité en matière d'équité. C'est un plan unique depuis l'histoire de l'Ontario. Nous allons le déployer. Nouvelle question. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la première ministre. Les honnêtes ontariens sont malades et sont stressés. À la suite d'un sondage fait par la Fédération du travail de l'Ontario, le coût de la vie augmente, les salaires diminuent, mais les libéraux ne font rien et ne souhaitent pas augmenter le salaire minimum de, à 15 dollars. Est-ce qu'elle a reçu le rapport? Qu'est-ce qu'elle attend? Je n'ai pas ter terminé. Quand est-ce que les gens en aide de l'Ontario pour que la première ministre revoie ou refasse l'examen des normes du travail en Ontario, ministre du Travail? Merci, M. le Président. Je suis heureux de répondre à la question. Merci à la députée. Un élément important, nous savons qu'en Ontario, la nature du travail change avec le temps et affecte le style de vie des gens. Nous voulons faire quelque chose à cet égard. Ainsi, moins de deux ans, nous avons fait l'examen des conditions de travail et des gens importants sont attaqués à ce problème. Et quelqu'un associé avec les employeurs de l'Ontario, quelqu'un qui était associé avec les employés et les syndicats en Ontario. Je m'attends à recevoir les meilleures recommandations et conseils possibles parce qu'ils ont rencontré les Ontariens de chef de la province. Nous allons publier un rapport pour défendre les honnêtes citoyens de l'Ontario complémentaires. À la, première, à la Première ministre, on a ici une mosaïque qui n'a pas d'horaire, les gens ont de la difficulté à payer leur loyer, et c'est très difficile pour eux. Ils méritent d'avoir des heures stables sur lesquelles ils peuvent se fier. Ils méritent de meilleurs, de meilleurs emplois. Est-ce que la Première ministre a vu le rapport? Ce ministre, cette Première ministre a dit en, au printemps de, 2010, de 2007, euh, ce, ça ne changera pas. Et je veux savoir ce que la Première ministre dira aux Ontariens qui ne peuvent plus attendre. Le ministre. Merci pour cette complémentaire. Monsieur le Président, nous avons parlé à la population ontarienne. Nous avons demandé leurs conseils. Nous avons parlé aux employeurs, aux entreprises, aux syndicats, à des groupes de défense des droits des travailleurs afin d'avoir les meilleurs conseils possibles. Nous sommes maintenant en train de compiler ces conseils et nous, demandons, nous demanderons d'avoir les meilleures recommandations possibles fondées sur ces conseils. Ça devrait se produire au cours des prochaines semaines. Ensuite, il faudra traduire le document, le rendre accessible et ensuite nous impliquerons tout le monde dans la discussion afin de s'assurer que cette province demeure un excellent endroit où travailler.
député de Beaches Est York. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Relations autochtones et de la réconciliation. Comme nous le savons, nous fournissons de l'investissement pour de l'infrastructure essentielle pour les Autochtones et ça nous aide ainsi à aider les Autochtones à développer leurs entreprises. Nous aidons ainsi au développement économique de nos collectivités autochtones et ça aide tous les, entre les Autochtones, que ce soit les jeunes, les étudiants, les entrepreneurs, etc. Monsieur le Président, est-ce que le ministre pourrait fournir à cette Chambre un exemple de l'excellent travail que ces agences font pour qui ont été appuyés par le Fonds de développement économique chez les communautés autochtones. Le ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation. Merci pour la question. Le Fonds de développement économique chez les Autochtones est un outil d'investissement essentiel pour les Autochtones à l'échelle de la province. Cette, semaine, cette année, plutôt, les services d'emploi et de formation Anishinaabe ont reçu des millions de dollars par ce fonds pour leur programme de formation. À la fin du programme, après sa première composante, les élèves ont commencé un nouveau programme de formation en construction, suivi d'une période de préparation à la formation, à l'écriture d'un CV. Et c'est donc un fonds qui aide à la prospérité des, prospérité des peuples autochtones à l'échelle de la province. C'est une excellente nouvelle pour les communautés autochtones de l'Ontario. Complémentaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie le ministre. Je suis très heureux. Je sais que mes commettants de Beaches Est York seront aussi très heureux de savoir que le gouvernement appuie un programme pour aider les Autochtones à créer de possibilités économiques dans leur collectivité afin d'avoir un Ontario plus prospère. Je suis aussi fier de voir que notre gouvernement respecte son engagement pour améliorer les résultats dans les communautés autochtones. Nous donnons les soutiens essentiels afin d'être des partenaires avec les communautés autochtones et de, les aider, et de devenir leurs partenaires à long terme et leur aider, les aider à prospérer. À Beaches Est York, il y a plusieurs représentants des communautés autochtones qui viennent me voir pour des possibilités économiques qui peuvent être aidées par ces organismes. Est-ce que le ministre peut expliquer les impact que ces programmes ont sur nos communautés. Le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Voici un exemple. Récemment, j'ai eu le plaisir d'entendre Sage, qui est membre de la communauté Anishinaabe. Après plusieurs années à Thunder Bay, elle a trouvé un emploi elle a trouvé plutôt qu'il était très difficile de se trouver un emploi qui était sécuritaire. Et Sage voit la possibilité de s'impliquer maintenant. En ce qui concerne le programme, Sage a dit personnellement qu'il le décrivait comme une expérience positive qu'il a établie sur une voie différente dans la vie. Sage a compliqué son programme de formation de cette semaine et m'explique que son expérience lui a laissé le désir d'aller de l'avant avec son apprentissage afin d'être certifié comme compagnon dans le secteur de la construction. C'est d'excellentes nouvelles pour nous tous en Ontario et c'est aussi de bonnes nouvelles pour le mouvement des syndicats. Nouvelle question, député de Renfrew et Pissing Pembroke, au ministre des Transports. L'an La semaine... dernier, le ministre était avec moi au comté de Renfrew pour parler du problème de l'autoroute 17. Il a vu la route pour de lui-même. Mais pourtant, on ne voit toujours pas cette autoroute dans le plan en cinq, en cinq étapes. C'est une artère principale pour les camions, entre autres. De plus, ce projet est essentiel pour le développement économique de l'Est de l'Ontario, puisque cette autoroute est un corridor est-ouest pour le transport. Étant donné l'importance de cette route, est-ce que le ministre s'engagera enfin aujourd'hui à faire en sorte que l'élargissement de l'autoroute 17 soit incluse dans le plan de, de, en cinq ans de son ministère? Le ministre. J'aimerais remercier le député de Renfrew et Pissing Pembroke pour sa question. Il a raison. En décembre de l'an passé, j'ai eu la possibilité, avec son aide, franchement, Monsieur le Président, et l'aide des élus municipaux, ainsi que des résidents, des représentants de euh, Petawawa, de Garrison, de l'industrie, il m'a été expliqué clairement 
de, par tous ces participants qu'il est essentiel pour notre gouvernement de continuer à investir dans l'infrastructure comme dans ce euh, projet en particulier. Au cours des dernières années, nous avons continué à travailler sur l'élargissement de cette autoroute. Je sais qu'il faut travailler encore plus sur ce projet. Je serai heureux de continuer à travailler avec cette communauté et ce député afin de donner des mises à jour sur ce projet au cours des prochains mois. Complémentaire. Au ministre, le ministre a déjà écouté le cas du, de la municipalité. Les élus ont fait leur bon travail et maintenant il dépend au ministre de faire le sien. Nous avons un grand volume de trafic privé et commercial sur cette autoroute. Comme il l'a dit lui-même, il a vu les exemples. Il a entendu Garrison Petawawa. Il a entendu l'industrie, des présentations, ainsi que des présentations du comté et la ville de Renfrew. Dans les mots du ministre, lorsqu'il était au comté, et il les a répétés aujourd'hui, vous tous collectivement, Plaidez bien votre cas. J'ai entendu le message clairement. Monsieur le Président, puisque le, le cas a été plaidé, je demande au ministre encore une fois, est-ce qu'il s'engagera aujourd'hui à établir la prochaine phase de l'élargissement de l'autoroute 17 dans son plan? Le ministre. Merci encore une fois. Je remercie le député de sa question. Il a cité mes mots de, en euh, prononcés en décembre. Ce sont les mots que j'ai aussi utilisés pour répondre à votre question. Il continue d'y avoir un bon plaidoyer ici pour cette possibilité. J'ai eu la chance de faire une visite de cette autoroute afin de voir la différence entre là où la voie est déjà élargie et où elle ne l'est pas. Je l'ai vu, le ministère du Transport était là, le directeur régional était présent lorsque j'ai fait ma visite. Je remercie le député de continuer euh, de défendre ce projet et je crois qu'au cours des prochaines semaines et mois, nous pourrons donner des mises à jour. Je remercie le député de l'avoir souligné non seulement ici, mais de continuer à mentionner à mon ministère l'importance de cette autoroute. Député d'Algoma Manitoulin. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Ma question s'adresse à la Première ministre. Aujourd'hui, c'est la Journée internationale de l'eau. Je veux rappeler à ce gouvernement que dans une province riche comme l'Ontario, plusieurs communautés autochtones ont toujours de la difficulté à avoir de l'eau potable. Notre province a plus d'avis. De, pour bouillir l'eau que toute autre région du monde. Comment est-ce qu'on peut tolérer cela dans un jour, dans une époque comme la nôtre, alors que des communautés autochtones euh, ont des, de tels avis depuis des années, alors que dans le sud de l'Ontario, on ne le permettrait pas pour même une semaine? Est-ce qu'on peut arrêter cette crise? Comment est-ce qu'on peut s'assurer que chaque communauté en Ontario ait accès à de l'eau potable propre et pourquoi est-ce que ce n'est pas une priorité de ce gouvernement? Rappelons-nous que l'eau, c'est la vie. La première ministre. Je suis entièrement d'accord avec le député. C'est une question de haute priorité pour nous, le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique, ainsi que le ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation, travaille avec les Premières Nations et le gouvernement fédéral. Je crois que je, la dernière fois, liste que j'ai vue, c'est qu'il y avait 47 communautés où il y avait des avis où il faut faire bouillir l'eau. Le travail était en cours dans... 27 de ces communautés. Dans d'autres, le travail n'était pas commencé. C'est un travail très important. Nous voulons que ces avis soient retirés et encore plus, Monsieur le Président, nous voulons un plan durable afin qu'à l'avenir, il y ait la possibilité d'agir immédiatement lorsqu'un avis est émis, que ce, un système puisse être maintenu. Conformément au 38A, le député de Timiskaming Cochrane a fait part de son insatisfaction dans la réponse à sa question posée au ministre de l'Énergie concernant les tarifs d'électricité. Nous en débattrons aujourd'hui à 18 h Rappel au règlement, leader parlementaire du gouvernement. Le député a admis lui-même qu'il n'avait même pas posé de question.
Vous ne pouvez pas en poser une autre. Il n'y a pas de vote différé. La Chambre est en pause jusqu'à 15 heures.